na hali ya taruki inazidi kutanda katika maeneo ya msitu wa mao kufuatia vita vya kijamii kufikia sasa watu 29 wamekamatwa kuhusiana na machafuko hayo kwa kamishna wa kaunti ya Narok George Natembea akitoa unyokali kwa jamii hizo mbili kusitisha vita mwanahabari wetu Steven Leto na taarifa ifuatayo nyumba zimeteketezwa na sasa waathiriwa katika maeneo ya Naisoya Ololo Ipangi na Nkoben wakilazimika kutoroka kama kwao. Vita ilianza Jumaine iliyopita. E, ni kama imechocholewa tunaona hii maneno ya msito ya mao. Vita vya kijamii vikiripotiwa kupata kasi kando ya msitu wa mao. Katika kile kinachotajwa na mratibu wa kaunti ya Narok George Natembea kama vita vilivyochochewa na operesheni hiyo. Lakini kuanzia jana tumepata mafuta wa kutosha to create sectors uh, kuna kila 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 sehemu inadhibitiwa na na na, na askari na plani alafu kuna wala ambao wa GSU ambao wanafanya wanafanya patrols katika aidha kulingana na natembea watu 20 wametiwa mbaroni kufuatia vita hivyo huku na siasa kadhaa wakichunguzwa kwa madai huenda wamechochea vita hivyo normally we know our, our country there will be somebody who's behind all these things and we're going to, every options are on the table we're going to investigate each and every claim so that we go to the bottom of, of this matter likali lazima ianze kuingilia saa hizi ili wape security wale ambao wanaishi pale ya pili ni kwamba serikali lazima kwa mara ya mwisho iamue hii mambo ya mao kwa sasa mamia ya familia zimeachwa bila makao huku kilio cha wengi kikisalia kurejea kwa amani Huku vita ya ukabila ikiendelea kukita mizizi katika kaunti ya Narok, maafisa wa usalama sasa wanaenda katika kila kitongoji kuhakikisha kwamba wale wote wanaoshiriki katika vita hivi wameweka silaha yao kando na kudumisha amani. Steven Letoni kiripotia Runinga ya Citizen kutoka eneo la Ololoipangi, kaunti ya Narok.